హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నది కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పెక్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ నేను రంజాన్ స్పెషల్ రెసిపీస్ ఈ త్రీ డేస్ పోస్ట్ చేస్తాను అని చెప్పాను కదండి ఇప్పుడు వచ్చేసి సెకండ్ డేలో నేను వచ్చి చికెన్ లివర్ బిర్యానీ అలాగే ఫ్రూట్ కస్టర్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఫ్రెష్గా ఉన్న లివర్ తీసుకొని కడిగేసిన తర్వాత దాంట్లో మనం ఒక వన్ టు టూ అవర్స్ అయితే మ్యాగ్నెట్ చేసి పెట్టుకోవాలండి మసాలాస్ అంతా యాడ్ చేసి వాటి కోసం మసాలా ఏమేమి కావాలో చూపిస్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసి రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ టూ స్పూన్స్ గరం మసాలా అలాగే పెప్పర్ పౌడర్ మిరియాల పొడి అండి అలాగే ధనియా పొడి పుదీనా క్యాప్సికం అలాగే పసుపు కొద్దిగా వచ్చేసి మనము నిమ్మ నిమ్మకాయ జ్యూస్ కూడా అదే నిమ్మరసం కూడా యాడ్ చేసుకున్నాము అలాగే ఫ్రెష్ వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి దాంట్లోకి కొద్దిగా క్యాప్సికం కూడా యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుందండి క్యాప్సికం ఇష్టం లేని వాళ్ళు స్కిప్ చేసుకోవచ్చు ఇవి మొత్తం మసాలా అంతాను మనము వన్ టు టూ అవర్స్ మ్యాగ్నెట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే నాన్ వెజ్ అయితే మనం ఇలా మ్యాగ్నెట్ చేసి పక్కన పెట్టుకుంటే మంచి టేస్ట్ కూడా ఉంటుంది ఇంకా టైం లేని వాళ్ళైతే అట్లీస్ట్ అన్నా కూడా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా పక్కన పెట్టుకోవాలండి ఇలా చేసి పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాము చాలా వరకు అయితే మనం చికెన్ బిర్యానీ మటన్ బిర్యానీ అలాంటివి ఫ్రాన్ బిర్యానీ చూసుంటాము ఇలా లివర్ బిర్యానీ అయితే తక్కువ చేయడము బట్ నేను ప్రిపేర్ చేశానండి టేస్ట్ అయితే చాలా చాలా బాగా వచ్చింది ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నా కమెంట్స్లో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ప్రెషర్ కుక్కర్లో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనము లివర్తో చేస్తున్నాం కదా ఇట్లా ప్రెషర్ కుక్కర్లో చేసుకోవడం వల్ల మంచిగా కుక్ అవుతుంది మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఆయిల్ వేసుకుంటానన్నాను ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ అంటే ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ స్పూన్స్ అయితే సరిపోతుంది అలాగే కొద్దిగా నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అందులో నేను ఆల్రెడీ నేను జీడిపప్పు వేయించి పెట్టుకున్నానండి అది మీ ఛాయిస్ బట్ నాన్ వెజ్ లెక్క అలా డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా కూడా బాగుంటాయండి ఆయిల్ వేగిన తర్వాత మనం మసాలా దినుసులు అంటే హోల్ గోర మసాలా అంటాం కదా అది వేసుకున్న తర్వాత పచ్చిమిర్చి ఒక నాలుగు తీసుకున్న ఆల్రెడీ మనము లివర్లో కారం పొడి వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి ఒక మనం కారమును బట్టి నేను ఫోర్ అయితే వేసినానండి అలాగే సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ వేసి ఇలా మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఇలా కలర్ రావడం వల్లే మనకి బిర్యానీ అనేది మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అలాగే పచ్చి పచ్చిగా మనం సరిగ్గా ఫ్రై చేసుకోలేదంటే బిర్యానీ అనేది మంచిగా టేస్ట్ రాదండి ఇప్పుడు వచ్చి మనం ఆల్రెడీ కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ లివర్ని యాడ్ చేసుకున్నాము తర్వాత నేను సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టూ టమోటాస్ యాడ్ చేస్తున్నానండి సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి కొంచెం లావుగా అంటే సరిగ్గా కుక్ అవ్వవు అనమాట చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ వరకు ఒక లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనకి పీసెస్ కంతా మసాలా బాగా పట్టుకునే వరకు కుక్ చేసుకుంటే దాంట్లో ఉన్న వాటర్ అయితే బయటకు వచ్చేసింది నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి వన్ కేజీ లివర్ తీసుకున్నాను దానికి వచ్చేసి ఒక హాఫ్ కేజీనే రైస్ వేసానండి ఎందుకంటే ఈ ఇప్పుడు వచ్చి రైస్ తక్కువ తీసుకున్నాను హాఫ్ కేజీనే రైస్ తీసుకున్నాను మీకు ఇష్టం అయితే ఈక్వల్ క్వాంటిటీ కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ నాకెందుకో ఎక్కువ లివరే తినాలన్నట్లుగా కొద్దిగా రైస్ తక్కువ చేశాను అనమాట ఇప్పుడు వచ్చి నేను వన్ కప్ రైస్ తీసుకుంటే వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు వాటర్ వేసుకున్నాను బాస్మతి రైస్ కదా అందుకనేసి వన్ ఇస్ టు హా వన్ అండ్ హాఫ్ రేషులో వేసుకోవాలి అదే మామూలు మన రెగ్యులర్ రైస్కి అయితే వన్ ఇస్ టు టూ రేషులో వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా అంటే ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ వితౌట్ మూతతో మనము కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇలా లిడ్ క్లోజ్ చేసి పెట్టుకొని ఒక టూ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత అలాగే ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వదిలేస్తే మనకి చాలా రుచిగా ఉండే హెల్దీ అయిన చికెన్ లివర్ బిర్యానీ అయితే తయారైపోతుందండి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది అలాగే ఫుల్ అరోమోత ఉందండి మామూలుగా ఎప్పుడు తినే చికెన్ బిర్యానీ మటన్ బిర్యానీ అలాంటివి కాకుండా ఒక్కసారి ఇలా లివర్తో కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా బాగా వచ్చింది నేనైతే కొద్దిగా అంటే ఆఫ్టర్నూన్ ప్రిపేర్ చేశాను కొద్దిగా ఫాస్ట్గానే ఓపెన్ చేసేసాను లిడ్ అందుకని కొద్దిగా ముద్దగా అనిపిస్తుంది బట్ చల్లాన తర్వాత బాగా వచ్చిందండి నేను తర్వాత ఇలా ఒక కోడిగుడ్డు అలాగే ఆనియన్స్తో 
సర్వ్ చేసుకున్నాము పై నుంచి జీడిపప్పుతో గార్నిష్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అలాగే సైడ్గా మనము పెరుగుతో పెరుగు చట్నీ కానీ మామూలుగా అలాగే డైరెక్ట్ తినే కూడా బాగుంటుంది బట్ నేను ఎలా అయితే చేశాను అంతే బట్ మనం డైరెక్ట్గా అలాగే తినేస్తే కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి చూసారు కదా చూస్తుంటేనే చాలా చాలా బాగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి చేసి ఎలా వచ్చిందో నా కామెంట్ సెక్షన్లో చే షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ రెసిపీకి అయితే వెళ్ళిపోదాము ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ అయితే తయారు చేస్తున్నాను చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి కొత్తగా తయారు చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా చాలా తొందరగా తయారు చేసుకోవచ్చు అందులో కూడా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో అందులో మనము ఇప్పుడున్న సమ్మర్ సీజన్కి అయితే ది బెస్ట్ డిజర్ట్ అని కూడా చెప్పొచ్చండి ఇది లైక్ ఐస్ క్రీమ్ లాగే అనిపిస్తుంది బట్ ఏమంటే క్రీమీ క్రీమీగా ఉండదు కానీ ఐస్ క్రీమ్ లాగే ఫీలింగ్ వస్తుంది తింటూ ఉంటే ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలనేది చూపిస్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసి మనము ఒక వన్ లీటర్ పాలు తీసుకున్నానండి అలాగే వన్ కప్ షుగరు ఒక రెండు నుంచి మూడు స్పూన్లు వచ్చి కస్టర్డ్ పౌడర్ అండి కస్టర్డ్ పౌడర్ నేను ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఎలా ఎలా అనేది నేను చూపిస్తాను కస్టర్డ్ పౌడర్తో అలాగే వెనీలా ఎసెన్స్ వచ్చి ఒక వన్ పూ వన్ స్పూన్ సరిపోతుంది ఇంకా మీకు ఏమి ఇష్టం ఫ్రూట్స్ అయితే ఆ ఫ్రూట్స్ని అయితే తీసుకోండి నా దగ్గర ఉన్న ఫ్రూట్స్ని తీసుకున్నాను నేను ఈ కస్టర్డ్కి అయితే కొంచెం పులుపుగా ఉన్న ఫ్రూట్స్ని అవాయిడ్ చేసి స్వీట్నెస్ ఉన్న ఫ్రూట్స్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ కస్టర్డ్ పౌడర్ని మనం ఇలా మిల్క్ కానీ లే పాలు కానీ లేకపోతే వాటర్లో ఇలా కలిపి పెట్టుకున్నామండి ఇప్పుడు ఒక టిప్ చెప్తానండి ఇప్పుడు మామూలుగా మనం పాలు మరిగించే ముందు ఇలా పాత్రలో కొద్దిగా వాటర్ వేసి అంటే జస్ట్ అంటే వాటర్ వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి పాలు కింద అడుగంటే ఛాన్సెస్ ఉండవు డైరెక్ట్గా అలాగే పాత్ర పెట్టినామనుకోండి కొంచెం పాలు అడుగు అంటున్నట్లుగా అనిపిస్తాయి ఇప్పుడు పాలు వేసి బాగా పొంగు వచ్చే వరకు కాంచుకొని ఇలా కలుపుకుంటూ కలుపుకుంటేనే పొంగు వచ్చే వరకు బాగా కాగి పెట్టుకోవాలి పాలు బాగా మరిగిన తర్వాత మనం ఇందాక కలిపి పెట్టుకున్నాం కదండి కస్టర్డు కస్టర్డ్ ఎందుకు కలిపి పెట్టుకున్నామంటే మనం డైరెక్ట్గా పౌడర్ దాంట్లోకి యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఉండలు ఉండలు కట్టేస్తుంది మనకి సరిగ్గా మెల్ట్ అవ్వదు అనమాట ఇలా మనము సపరేట్గా కలిపి పెట్టుకున్నామంటే వాటర్లో అయినా కలిపి పెట్టండి లేదంటే పాలు వేసుకున్నా కూడా ఓకే ఇలా బాగా పొంగి పాలు పొంగిన తర్వాత మనం కలిపి పెట్టుకున్న కస్టర్డ్ని దాంట్లోకి వేసుకొని ఇప్పుడైతే మనం నాన్ స్టాప్గా కలుపుతూనే ఉండాలండి లేకపోతే ఉండలు కట్టే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇలా కలుపుతున్న కానీ మనకి దగ్గర పడుతుంది అంటే నేను కొంచెము ఎక్కువ థిక్నెస్ కాకుండా కొంచెం పలచగానే చేసుకున్నానండి నాకు ఎక్కువ థిక్గా ఉంటే కూడా అంతేమి ఇష్టం అనిపిదు ఇది మీకు ఎక్కువ థిక్గా కావాలంటే ఇంకొక వన్ టు టూ స్పూన్స్ కస్టర్డ్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోండి మామూలుగా కొంచెం పలచగా కావాలంటే తక్కువ కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసుకోండి నేను ఇలానే చేసుకుంటాను ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి కొంచెం ఫ్లేవర్ కోసము వెనీలా ఎసెన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను వెనీలా ఎసెన్స్ లేని వాళ్ళు కొంచెం ఎలాచి పొడి అయి ఉంటుంది కదా యాలకుల పొడి ఆ ఎలాకుల పొడియను కూడా ఒక వన్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అంత షుగర్ అంతా ఒకేసారి యాడ్ చేసినాం కదండి షుగరు అంతా మెల్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి కస్టర్డ్ కూడా దగ్గర పడిందండి ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో మనం దించేసుకుంటే సరిపోతుంది దించేసిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకునేసి మనము మామూలుగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా పక్కన పెట్టేసి చల్లగా అయిపోతుంది చల్లగా అయిన తర్వాత మనం ఫ్రూట్స్ని అయితే యాడ్ చేయాలి వేడిగా ఉన్నప్పుడు అసలు యాడ్ చేయకూడదు యాడ్ చేసినామంటే మన ఫ్రూట్స్ అన్నీ కలర్ చేంజెస్ అయిపోతాయి టేస్ట్ కూడా బాగుండదు నేనైతే ఇప్పుడు బనానా ఒక కప్పు పైనాపిల్ తక్కువగా తీసుకున్నాను ఎందుకంటే పైనాపిల్ కొద్దిగా పులుపుగా ఉంటుంది కాబట్టి అలాగే మ్యాంగో ఒక వన్ కప్ తీసుకున్నాను పొమోగ్రానెట్ దానిమ్మ గింజలు వచ్చేసి వన్ కప్ తీసుకున్నానండి ఇవే నా దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి వేసుకున్నాను ఇంకా మీరు కావాలంటే స్ట్రాబెరీసు యాపిల్ అవంతా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా చల్లగా అయిన తర్వాత మనము సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకునేసి ఇలా ఫ్రూట్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక వన్ అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకునేసి తర్వాత మనము సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి అంటే మనము కూల్గా లేకుండా అలాగే తింటే టేస్ట్ వేరేగా ఉంటుంది కూల్ పెట్టుకొని తిన్నామంటే చల్లగా అయినాక ఈ సమ్మర్లో అయితే మంచిగా డిజర్ట్ తిన్నట్లు ఫీలింగే ఉంటుందండి చాలా చాలా బాగుంటుంది అంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ సెకండ్ డే రంజాన్ స్పెషల్లో నేను ఎయిటీ రెసిపీస్ చూపించాను మీకు ఎలా ఉంది
అనిపించిందా నాకు ఈ కమెంట్స్లో షేర్ చేసి చెప్పండి అలాగే ఇంకా టుమారో కూడా ఉంది కదా ఇంకా మండే రంజాన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా టుమారో డే ఆఫ్ టుమారో అంటే రేపు ఎల్లుండి కూడా పోస్ట్ చేస్తాను వీలైనంత వరకు రెసిపీస్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ ఫుల్గా వాచ్ చేసి కమెంట్ చేయండి అంతే ఫ్రెండ్స్ చికెన్ లివర్ బిర్యానీ అలాగే ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ అయితే చూడడానికి చాలా బాగున్నాయి అలాగే టేస్ట్ కూడా చాలా చాలా బాగా వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్ మీకు వీడియో అయితే నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం